ഹലോ എവറി വൺ വൻസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആമി സ്റ്റോക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്ത ഷെൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് പിസ്ത കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ തൊണ്ടെല്ലാം വലിച്ചെറിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ പിസ്ത ഷെൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിസ്ത ഷെൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ സ്ക്രീനിലും ഐ കാർഡിലൊക്കെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നത് പോയിട്ട് കാണൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പിസ്ത കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണാം അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ പിസ്തയുടെ തൊണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കഴുകി തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള കമ്പികളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ കട്ടിങ് ബ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പിക്ക് അധികം കട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ വളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പിസ്ത ഷെൽസിനെ രണ്ട് ടീം ആക്കി തിരിക്കാൻ പോവുക അതായത് കുഞ്ഞായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക വലുതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷെൽസിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആ കമ്പിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് കേട്ടോ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയ പിസ്തയാണ് കേട്ടോ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം അതേ സൈസിലുള്ള ഒരു പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാളും വലുതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലെ നാച്ചുറലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് കളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ട ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ആ കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കളറാണെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ബോട്ടിലിന് ആപ്റ്റ് ആവുമായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിനും ഇരുപത് രൂപ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ ചിത്രമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ആ ഒരു പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ യെല്ലോ കളറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് യെല്ലോ കളറും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പേൾ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ആ ഒരു കളറും കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് കളർ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് മാത്രമേ 
ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്തിലാണ് ലീവ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കുഞ്ഞിതല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ ലീവ്സ് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അധികം വീതിയിൽ വേണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് വീതി കൂടി പോയി അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ മടക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുഞ്ഞാക്കിയിട്ടാണ് മടക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒന്നും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും റൗണ്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ റൗണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചും ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇനി അതിന് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിന് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത കളേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു യെല്ലോ ഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലീവ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഈ ഫ്ലവർ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവറിൽ രണ്ട് ലീവ്സ് ആണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് രണ്ട് ലീവ്സ് ആണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതേ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ